வணக்கம் நேயர்களே இது கோவிட் பத்தொம்போது இந்த வார நிகழ்வுகள் உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை அதாவது இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி மூன்றாயிரத்தையும் தாண்டி இருக்கு கொரோனா பாதிப்புலேருந்து மீண்டவர்களோட எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கு இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க கொரோனாவால் இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தாக இருக்கும் நிலையில் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டவர்களோட எண்ணிக்கை அறுபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கின்றது இந்த நிலைமையில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் கொரோனா சம்பந்தமாக என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு அப்படின்ற பார்க்குறது தான் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் கொரோனா சம்பந்தமான செய்திகளை நம்மளோட பேசுறதுக்காக இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறது முத்துக்குமரன் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு செய்திகளை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வாரத்தில் நாம் நிறைய சுவாரஸ்யமான செய்திகள் சில நல்ல செய்திகள்லாம் பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ் கா இருக்கிற இந்த காலத்தில் முக்கியமாக இப்போ நீங்கள் கொரோனா வைரஸ் பற்றி நிறைய புள்ளி விவரம்லாம் கொடுத்தீங்க அந்த புள்ளி விவரத்தில் வந்து இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரம் பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிலாம் பார்த்தோம் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கு மேலே இருந்தாலும் இது சம்மந்தமான சில புள்ளி விவரங்கள் வந்து இன்சைட்ஸ் நியூஸ் மேகசின்லேருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது ரிக்கவரி ரேட் ரிக்கவரி ரேட் அப்படின்னா கொரோனாவிலேருந்து மீண்டு வரக்கூடிய சதவிகிதம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு சிறந்த நிலையில் இருக்குது உலகத்திலே சிறந்த ரிக்கவரி ரேட்டில் இந்தியாவுக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபேட்டலிட்டி ரேட்னு சொல்லுவாங்க ஃபேட்டலிட்டினால் வந்து கொரோனாவால் உயிரிழப்பவர்களின் சதவிகிதம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து சுமார் இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் இருக்குது உலக அளவில் பார்க்கும்போது இந்தியாவினுடைய நிலைமை வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உயிரிழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை சதவிகிதம் வந்து நாளாக நாளாக குறைந்துகிட்டே வர்றது வந்து நம்ம அந்த மூணாவது கிராஃபில் பார்க்க முடியுது அடுத்து ஒரு லட்சம் பேரில் எத்தனை பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உலகிலேயே இந்தியாவில் தான் வந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு இத்தனை பேர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் தான் வந்து மிக குறைவான எண்ணிக்கை இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு லட்சத்தில் எத்தனை பேர் இறந்து போகிறாங்க அப்படிங்கிற சதவீதமும் வந்து இந்தியாவில் தான் மிக குறைவாக இருக்குது இந்த விதங்களில் வந்து அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறேன் இப்போது கொரோனா சம்பந்தப்பட்ட மற்ற செய்திகள் சரிங்க முதல்ல புதுவை சம்பந்தமாக என்னென்ன கொரோனா செய்திகள் இருக்குன்ட்டு பார்த்துட்டு போயிடலாம் நிச்சயமா சரிங்கய்யா சிவராணி என்ற பெண்மணி வந்து சிதம்பரத்திலிருந்து சென்னைக்கு வந்து கால்நடையாக நடந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வாய் பேச முடியாத ஒரு பெண்மணி அவங்க இந்த அவங்க புதுவை வழியாக போகிறப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா நிச்சயமா த ஹிந்து தமிழில் வந்து அதை பற்றி ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கு சிதம்பரத்திலேருந்து இப்போ புறப்பட்ட அந்த பெண்மணி சுமார் எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நடந்தே வந்திருக்காங்க இந் இந்த புதுச்சேரி மாநில எல்லைக்குள்ளே வந்தபோது புதுச்சேரி காவலர்கள் வந்து அவங்கள தடுத்து நிறுத்தி கேட்கும்போது அவங்களுக்கு பேச தெரியல பேச முடியல அவங்க கையில் இருந்த கணின் இது கைபேசியை வாங்கி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தொடர்பு கொண்ட போது தான் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க சிதம்பரத்துலேருந்து சென்னைக்கு நடந்தே போயிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஒரு அந்த வழியாக செல்கின்ற லாரிகளில் கேட்டிருக்காங்க தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு லாரி டிரைவர் வந்து ரொம்ப கனிவோடு அவங்கள கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அவங்க சென்னைக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்களாங்கிறது முதற்கொண்டு இவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு மன நிம்மதி அடைஞ்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து கனிவா புதுச்சேரி போலீஸாரனுடைய நடத்தை இருந்திருக்குது சரிங்க ஐயா இப்போ பாகூர் பார்த்தீங்கன்னா புதுவைக்கு ரொம்ப அருகையில் இருக்கிற ஒரு பகுதி பாகூர் பஞ்சாயத்தில் வந்து வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் வந்து கொரோனா ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்தே ஊரடங்கு போட்ட காலத்துலேருந்தே நிறையா உதவிகளெலாம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா ஆமாம் நானும் இந்த புதுச்சேரி செய்தித்தாள்களை பார்க்கும்போது அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவுகள் வழங்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருந்தது இப்போது இன்றைக்கி இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்திருக்கிற செய்தி நமது முரசு பத்திரிகையில் 
துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு அவர் வந்து நிவாரண பொருட்கள் வழங்கியிருக்கார் சரிங்க ஐயா சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க தேர்வெல்லாம் ஜூலை மாதம் ஒன்றுலேருந்து பதினைந்தாம் தேதி வரைக்கும் நடத்துவோம் அப்படின்னு எப்பவுமே பார்த்துருந்தோம் அவங்க வந்து தேர்வு மையங்கள் எங்கெங்கே வந்து பசங்க எழுதுறது அப்படின்றதுல ஒரு குழப்பம் இருந்தது இந்த ஊரடங்கால் அப்போ வந்து தேர்வு மையங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு செய்தி கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா ஆமாம் சிபிஎஸ்சியினுடைய செய்தி வெளியீடு வந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கு அதில் வந்து மாணவர்கள் அது முக்கியமாக இப்போ இந்த உறைவிட பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி பள்ளிகளில் படிக்கிற மாணவர்கள்லாம் லாக்டவுன் போட்டபோது அவங்கவுங்க ஊர்களுக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு போயிருப்பாங்க அந்த மாணவர்கள் வந்து இந்த பள்ளி இருக்கிற ஊருக்கு வந்து தேர்வு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க எந்த ஊரில் அவங்களுடைய வீடு இருக்கோ அந்த ஊர்லேருந்தே தேர்வு எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சிபிஎஸ்சியில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் விசேஷம் என்னென்னா தமிழ்நாடு அரசும் இதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை அடுத்த செய்தியை பார்க்கலாம் சரிங்கய்யா இப்போது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதுகிற மாணவர்கள்லாம் வந்து தேர்வு இப்போ பொது தேர்வு அவங்களுக்கு வரப்போகுது இப்படி இருக்கிற நிலைமையில் வந்து புதுவையில் வந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் வந்து மாணவர்கள் எழுத போகிறாங்க பொது தேர்வு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக பொதுவாக புதுவையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பள்ளிகள் வரைக்கும் தேர்வு மையம் இருக்கும் ஆனால் இந்த முறை மாணவர்கள் தாங்கள் பயிலும் பள்ளியிலேயே வந்து தேர்வு எழுதலாம் அப்படிங்கிறதுனால புதுவையில் மட்டும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் தேர்வு நடக்கப்போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு தேர்வுகளும் ஜூலை முதல் வாரத்தில் புதுவையில் நடக்கப்போகுது சரிங்கய்யா இப்போ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள்லாம் வந்து ஊரடங்குக்கு முன்னாடியே ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு ஒன்று ரெண்டு தேர்வுகள் தவிர அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் திருத்துறதுக்கு வந்து ஆசிரியர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்க அவங்களோட தாள்கள்லாம் அப்போ அவங்களாம் வந்து ஒரு சமூக இடைவெளி பின்பற்றி திருத்துறாங்க அதை பற்றி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா ஆமாம் இந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் ஒரே ஒரு நாள் நடக்க வேண்டிய தேர்வு அந்த தேர்வும் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் ஊரடங்கு ஆரம்பித்து விட்டதுனால் ஒரு முப்பதாயிரம் மாணவர்கள் அதை எழுதலை அவங்க எழுத போகிறாங்க கூடிய சீக்கிரமே ஆனால் மற்ற மாணவர்களுடைய மற்ற எல்லா தேர்வுகளும் முடிஞ்சிடுச்சு அந்த தே தேர்வு விடைத்தாள்களை திருத்தும் பணி வந்து இப்போ துவங்கிட்டாங்க இந்த படத்தில் நாம் பார்க்குற மாதிரி நிறைய சமூக இடைவெளி விட்டு இந்த திருத்துபவர்கள் வந்து அந்த மதிப்பெண்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்தில் பொதுவாக ஒரு ஐநூறு இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முறை வந்து ஒரு ஐயாயிரம் இடம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதிகமான இடங்களில் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சரிங்கய்யா இப்போ வந்து ஊரடங்கில் இருக்கிறதுனால பள்ளி மாணவர்கள்லாம் வந்து கல்லூரி மாணவர்களும் வந்து கல்லூரிக்கு பள்ளிக்கெல்லாம் போக முடியாதனால வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்து அது சம்மந்தமாக நிறைய குழப்பங்கள் இருந்தது நடத்தலாமா கூடாதா அது சட்ட ரீதியாக சரியா அப்படின்லாம் அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா இது வந்து ஒரு குழப்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா தெளிவாக நம்மளால் சொல்ல முடியல என்றைக்கு வந்து பள்ளிகள் துவங்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக சொல்ல முடியாததுனால புதுவையிலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் கல்வி அமைச்சர்கள் வந்து இதை பற்றி விவாதிச்சிட்ருக்காங்க ஆன்லைன் வகுப்பு எடுக்கிறது வந்து தப்பு அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை முக்கியமாக தனியார் பள்ளிகள் வந்து ஆன்லைன் வகுப்புகள் எடுத்தாலும் அந்த ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்காக தனியாக எதுவும் ஃபீஸ் எதுவும் வசூலிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்களுடைய கருத்தாக இருக்குது இது புதுவை மாநில கல்வி அமைச்சர் கமலக்கண்ணனும் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாடு கல்வி அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் அவர்களும் வந்து கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு செய்தியை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் வகுப்பு எடுக்கலாம் அதற்காக தனியாக எதுவும் ஃபீஸ் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு விவாத பொருளாக இருக்குது அதே நேரத்தில் பள்ளிகள் எப்போ திறக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜூலை பதினைந்தாம் தேதிக்கு மேல்தான் வந்து ஒன்பதாவது முதல் பன்னிரெண்டாவது வரை துவங்கும் ஆகஸ்ட் ஒன்றுக்கு மேலே மற்ற வகுப்புகள் துவங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோராயமாக சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து முடிவான விஷயம் கிடையாது இப்போ நாம் சொல்கிற அது வந்து நிலைமையை பொறுத்து அது மாறுபடலாம் சரிங்க ஐயா இப்போ வந்து சென்னை மாநகராட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி மாணவர்களுக்கு எல்லாேருக்கும் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுக்குற கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தி வந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா பள்ளி மாணவர்கள்னா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அப்படின்னு இல்லை சென்னை வந்து மாநகராட்சி அப்படிங்கிறதுனால 
மாநகராட்சியை நடத்தக்கூடிய சில அரசு பள்ளிகள் இருக்கும் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பள்ளிகளில் படிக்கிற ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் சுமார் ஆறாயிரம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் வந்து அவங்க கலந்துக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்கய்யா இப்போ வந்து எப்பவுமே பார்த்தோம் இந்த ஊரடங்கால் வந்து ஆன்லைனில் வந்து நிறைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் வந்து போயிட்டுருக்கு பாடங்கள் அப்படின்ற அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் வந்து சீருடை அணிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்து ஆன்லைன் வகுப்பும் அட்டன் பண்ணணுமா அப்படின்ற சம்மந்தமாக ஒரு செய்தி வந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா இது குஜராத்லேருந்து வந்த செய்தி ஆன்லைன் வகுப்புக்கு வரக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் வந்து அந்த பள்ளியினுடைய முழு சீருடையும் அணிந்து கொண்டு தான் அவங்க வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பள்ளியிலேருந்து ஒரு சர்க்குலரே அனுப்பியிருக்காங்க அந்த சர்க்குலரை பார்த்ததும் அந்த குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்க கல்வித்துறை வந்து இந்த சர்க்குலரை உடனடியாக நீங்கள் வாபஸ் வாங்குங்க இந்த சுற்றறிக்கை வந்து இந்த மாதிரிலாம் மாணவர்களை போட்டு கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் அவங்க வீட்டிலேருந்து அட்டன் பண்ணும்போதும் அந்த சீருடை அணிந்த அதாவது யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு தான் வந்து உட்காரணும் அப்படின்னு வற்புறுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்கய்யா அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து புதுச்சேரி மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் அவர்கள் வந்து புதுவையில் கொரோனா சம்மந்தமாக நாம் எப்படி இது பார்க்குறது அது சம்மந்தமாக என்னென்ன கஷ்டங்கள் சிரமங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா ஆமாம் புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து புதுச்சேரிக்கு நாலாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து பல ஆயிரம் பேர் வந்திருக்காங்க அவர்களை ட்ராக் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட அதை சோதனை நடத்துகிறது வந்து சுலபமாக இருக்குது ஆனால் புதுச்சேரி ஊருக்குள்ளேயே அறிகுறிகள் தென்பட்டாலும் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிற சில மக்கள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் மக்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஏதாவது அறிகுறிகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தயவுசெய்து போய் சோதனை செய்து கொள்ளுங்க அதுக்கான உதவிகள் எல்லாம் புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்ல வரும் செய்தி சரிங்கய்யா இப்போ புதுவையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மீன்பிடி தடைக்காலம் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கிற அப்பயும் வந்து சிறிய படகுகள்லாம் வந்து போயிட்டு மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறிய படகுகளில் சாதாரணமாக பெரிய மீன்கள் சிக்குவதில்லை ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா இன்று செய்தித்தாளில் வந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இது இந்து தமிழில் வந்திருக்கு நேற்று கடலுக்கு போன ஒரு சிறிய ஃபைபர் படகுல வந்து ஒரு பெரிய பாறை மீன் பிடிச்சிருக்காங்க சிறிய படகில் போகும்போது இவ்வளோ பெரிய மீன் பிடிபடுறது வந்து கொஞ்சம் அபூர்வமான விஷயந்தான் இந்த மீன்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம கொஞ்சம் விலங்குகள் சம்மந்தமான சரிங்கய்யா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் விலங்குகள்லாம் வந்து இந்த நம்ம ஊரடங்கால் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரம்லாம் கிடச்சிருக்கு விலங்குகளுக்கு அப்படின்னு ஒரு கரியல் விலங்கு பார்த்திங்கன்னா நேபாளில் விட்டது அறுபது நாள்லேயே ஆயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் கிட்ட பயணிச்சு வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா ஆமாம் நாம் செய்தித்தாள்களில் அதிகமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அவங்க இத்தனை கிலோமீட்டர் போனாங்க இவங்க அத்தனை கிலோமீட்டர் போனாங்க அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அவங்க வந்து தங்கள் சொந்த ஊர்களை தேடி போகிறாங்க ஆனால் கரியல் என்பது வந்து ஒரு மீன் பிடி முதலை மீன் உண்ணி முதலைன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து கூர்மூக்கு முதலை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது அது கங்கை ஆற்றில் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு என்டேஞ்சர்ட் அனிமல் ஆனால் நேபாளத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு கரியல் முதலை வந்து நேபாள வனத்துறை அதிகாரிகள் அங்கேயே வந்து ஆற்றில் விட்டுருக்காங்க இந்த கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரடங்கு ஆரம்பித்த காலத்தில் ஆனால் இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் நேபாள் நாட்டிலேருந்து நம்ம இந்தியா பூரா கடந்து வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் போய் அது சிக்கியிருக்கிற மீனவர்களுடைய வலையில் சிக்கியிருக்கு அதனுடைய வாலில் வந்து அந்த நேபாள் அதிகாரிகள் வைத்திருந்த மார்க்கிங்ஸ் குறியீடுகள் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து நேபாளில் அறுபது நாட்களுக்கு முன்னாடி விடப்பட்ட மீன் மீன் உண்ணி முதலை அப்படிங்கிறது சரிங்கய்யா இப்போது கருஞ்சிறுத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அங்கே பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விலங்கு தான் கருஞ்சிறுத்தை அப்படி இருக்கிறப்போ சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருடங்களுக்கு அப்புறம் கருஞ்சிறுத்தை வந்து பார்த்துருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா ஆமாம் நம்ம கூட ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு செய்தி பார்த்தோம் 
அது கோவா மாநிலத்தில் வந்து கரிஞ்சிருத்தே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அங்கே வந்து ஒரு கரிஞ்சிருத்தை பார்த்தாங்க சத்தீஸ்கர் மாநிலத்துலேயும் வந்து ஏழு வருடங்களுக்கு மேலாக கரிஞ்சிருத்தை தென்படலை இப்போ சமீபத்தில் தென்பட்டிருக்குன்னு ஏஎன்ஐ செய்தி வந்து ட்விட்டர் மூலமாக வந்திருக்குங்க சரிங்க ஐயா ஊட்டிக்கு அருகில் இருக்க கோத்தகிரி ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூன்று கரடிகள் வந்து பயிர்கள்லாம் ரொம்ப நாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா கரடிகள் வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா தனித்து வாழக்கூடிய விலங்குகள் எப்போ வந்து அது ஒரு குரூப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு அன்னை அதனுடைய குட்டிகள் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து குரூப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அம்மா கரடியும் ஒரு தாய் கரடியும் இரண்டு பிள்ளைகளும் வந்து கோத்தகிரி மலை பக்கம் அதிகமாக சுற்றிட்டுருக்கு இதுங்களால் வந்து அந்த கிராமத்து மக்கள் கொஞ்சம் அச்சத்தில் இருக்காங்க இதுதான் வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட செய்தி சரிங்க ஐயா மேலும் பல செய்திகள் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு போயிட்டு வந்துடும் வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்ல செய்திகளை வந்து இதுக்கப்புறம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சென்னையில் வந்து புழல் ஏரி அல்லது செங்குன்ற ஏரின்னு சொல்லப்படுற ஏரி வந்து சென்னை மக்களுக்கு குடிநீருக்கு ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு ஏரியாக இருந்துட்டுருக்கு அந்த ஏரி பற்றி ஒரு செய்தி இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா அதாவது கடந்த ஆண்டு இதே தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு நீர் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய பல ஏரிகள் வந்து வறண்டு காணப்பட்ட நிலைமை இருந்தது ஆனால் இந்த ஆண்டு மிக இனிப்பான செய்தி என்னென்னா தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கூடிய விரைவில் மழையும் துவங்க போகுது அப்படிங்கிற செய்தியும் நமக்கு வந்துருக்கு சரிங்க ஐயா மீன்பிடி தடைக்காலம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அறுபத்தி ஒரு நாட்கள்லேருந்து குறைச்சிருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா ஆமாம் தமிழக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க புதுவை மாநிலத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க அறுபத்தி ஒரு நாட்களாக இருந்த மீன்பிடி தடைக்காலத்தை வந்து நாற்பத்தி ஏழு நாட்களாக குறைத்து உத்தரவிட்டிருக்காங்க இதன் மூலம் என்ன ஆக போகுதுன்னா தமிழகத்தின் கிழக்கு கடற்கரை தமிழகத்தில் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தவிர மீது எல்லாமே வந்து கிழக்கு கடற்கரை தான் முழுக்க முழுக்க வந்து வர ஒன்றாம் தேதியிலேருந்தே வந்து மீன் பிடி காலம் துவங்கிடும் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சியில் இருக்காங்க சரிங்கய்யா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்க முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சத்துக்கு மதிப்பிலான பொருட்கள்லாம் கொரோனா சம்மந்தமாக மீட்பு பணிக்காக கொடுத்துருக்காங்க சில அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா நக்கீரனில் வந்த செய்தி இது அதாவது விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் இருக்காங்க இல்லையா அவர்களுடைய முன்னாள் நண்பர்கள் பள்ளியில் கல்லூரியில் படித்தவங்க வந்து அவர் கூட படித்தவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து நம்மளுடைய நண்பர் வந்து அங்கே கலெக்டராக இருக்கார் அந்த இடத்துக்கு நாம் நிறைய பொருட்களை அனுப்பி வைத்தால் நல்லாயிருக்கும் அவருக்கும் உதவியாக இருக்கும் மக்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும்னு சொல்லி அந்த முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைக்கு வந்து சுமார் இரண்டு லட்சம் பெருமானம் உள்ள மெத்தைகள் கட்டில்கள் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் அனுப்பி வச்சுருக்காங்க சரிங்கய்யா இப்போது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல தரப்பட்ட மக்கள் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அப்படி பாதிக்கப்பட்ட தரப்பட்ட மக்களில் வந்து ஒருத்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கஸ் வச்சு பொழப்பு நடத்துகிறவங்களும் தான் சொல்லணும் அப்படி இருக்கும்போது த கிரேட் பாம்பே சர்க்கஸோட குழுவினர் பற்றி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா த த கிரேட் பாம்பே சர்க்கஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான சர்க்கஸ் கம்பெனி அவங்க வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு ஒரு ஊராக போய் கூடாரம் அமைத்து அங்கே ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்னு தங்கி இருந்து சர்க்கஸ் நடத்துவாங்க இந்த கொரோனா காலத்தில் நல்ல வேளை அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மன்னார்குடிங்கிற நகரத்தில் சிக்கிக்கிட்டாங்க அந்த மன்னார்குடி மக்கள் வந்து அவங்கள நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சுமையாக நாங்கள் மாறிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் நல்ல வேளை நாங்கள் அந்த மன்னார்குடியில் இருக்கிறோம் அந்த மக்கள் எங்களை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க அறுபது நாட்களுக்கு மேலே ஆனதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்து எங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த சர்க்கஸ் வாசிகளினுடைய நெகிழ்ச்சியான நினைவலையாக இருக்கிறது சரிங்கய்யா பிரதமர் மோடி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இலங்கை மற்றும் மொரிஷியஸ் நாடுகளுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி அவ நம்ம பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மொரிஷியஸ் நாட்டுக்கும் இலங்கை நாட்டுக்கும் வந்து நட்பு கரம் நீட்டியிருக்காங்க இந்த ரெண்டும் இந்தியாவிற்கு தெற்கே இருக்கக்கூடிய தீவு நாடுகள் அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் தைரியமாக கேளுங்க நான் செய்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற உத்தரவாதத்தை நம்ம பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் சரிங்கய்யா ஹர்ஷவர்தன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்ன
இப்போ அது சம்மந்தமான இந்த படத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஏனைய வெளியிட்டிருக்கும் செய்தியில் ஹர்ஷவர்தன் நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நிர்வாக அமைப்பின் தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் அது நேராக போய் ஏற்றுக்க முடியாது இந்த கொரோனா காலத்தில் அதனால் ஆன்லைன் மூலமாகவே வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க சரி சரிங்கய்யா ரிசர்வ் வங்கியோட கவர்னரான சக்திகாந்த் தாஸ் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் போன வெள்ளிக்கிழமை சொல்லியிருந்தாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா முக்கியமாக போன வெள்ளிக்கிழமை நம்ம இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து படங்கள் போட்டு காட்டலை இது ப்ளூம்பர்க் செய்தித்தாளிலேருந்து வந்த செய்தியை இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது ரெப்போ ரேட்டை வந்து நாற்பது புள்ளிகள் குறைத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டையும் குறைச்சிருக்காங்க இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி விகிதம் வந்து கொஞ்சம் குறையும் அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சது தான் இதையெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கடந்த வாரம் நடந்த நிகழ்வு அவரே சொன்ன இன்னொரு சின்ன கருத்து அதாவது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இரண்டு மைக்ரான் அளவு மட்டும் இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு தீ நுண்மை இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற தீ நுண்மை வந்து எப்படி உலக பொருளாதாரத்தையே முற்றிலுமாக முடக்கிவிட்டது அப்படின்னு ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்கார் அதுதான் சரிங்கய்யா நம்மளுடைய பாரத பிரதமரான திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கட்டுரைகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளியாகுது அதுவும் அவர் ஒரு பெண் தெய்வத்திற்காக அதாவது ஜகத் சரணி என்னும் பெண் தெய்வத்திற்காக எழுதிய கட்டுரைகள் அது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா அதாவது நம்ம பாரத பிரதமர் பற்றி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இதில் வந்து அவர் மாணவர்களுக்காக சில புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் நாம் இப்போ தான் அவர் எழுதுகிறார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோன்னா இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலேயே அவருக்கு வந்து எழுதக்கூடிய பழக்கம் நிறைய இருந்திருக்குது ஜெகத் ஜனனி என்னும் பெண் தெய்வத்தை பார்த்து அவர் தினம்தோறும் எழுதுவது போல் லெட்டர்ஸ் டு மதர் அப்படிங்கிற பேரில் இப்போ இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து அதை கம்பைல் பண்ணி ஒரு புத்தகமாக வெளியிடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாட்டின் பிரதமராகவும் இருந்துக்கிட்டு இந்த வேலைகளை அவர் செய்துட்டுருக்கிறது ஒரு நிகழ்ச்சியான விஷயமாக இருக்குது கோ கோவையில் பார்த்தீங்கன்னா சூலூர் என்ற ஊரில் வந்து தேஜஸ் ரக படைப்பிரிவு விமானங்கள்லாம் வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா தேஜஸ் விமானம் வந்து நான் கல்லூரியில் பயிலும் அந்த காலத்திலேருந்தே ஒரு பெருமையான விஷயமாக இருந்தது இது கூட நம்ம முன்னாள் ஜனாதிபதி திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள்லாம் கூட சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல்ஸ் லிமிடெட் பெங்களூருலேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட இலகு ரக போர் விமானம் லைட் கோம்பேட் ஏர்க்ராஃப்ட் எல்சிஏ அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த போர் விமானங்கள் வந்து ஏற்கனவே ஒரு படைப்பிரிவு இருந்துகிட்டு இருக்கு அது சூலூரில் இல்லை கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய சூலூரில் ஒரு பெரிய விமான தளம் இருக்குது அங்கே வந்து இப்போ நவீன ரக தேஜஸ் விமானங்களை ஒரு படைப்பிரிவு ஏற்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம ஏர் சீஃப் மார்ஷல் கூட அங்கே வந்து அதை தூங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்வு வந்து மே இருபத்தி ஏழாம் ந தேதி நடந்தது நேற்று ஹிந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் அந்த நியூஸ் வந்திருக்கு அதை பார்த்தோம் அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நியூஸ் பேப்பரில் அதே நியூஸ் வந்திருக்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஓகே சரிங்கய்யா இப்போ வந்து கொரோனாவால் வந்து விவசாயம்லாம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இருந்தாலும் இந்தியாவில் வந்து கோதுமை சாகுபடி வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது இந்த வருஷம் அப்படின்ட்டு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா ஆமாம் இது வந்து ஹிந்துவில் நேற்றைய செய்தித்தாளில் வந்திருந்தது கோதுமை சாகுபடி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து எந்த அளவு எதிர்பார்த்தாங்களோ அந்த அளவு வந்து நாம் ஏற்கனவே அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே வரப்போகிற சாகுபடி வந்து அதிகப்படியான சாகுபடி அது ஸோ நாம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான அளவு கோதுமை வந்து இந்த ஆண்டு சாகுபடி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக இனிமையான செய்தியாக இருக்கிறது இந்த லாக்டவுன் நடந்துகிட்டு இருக்கிற காலத்தில் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது சரிங்கய்யா இப்போது ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சல் துறையினரோட வேலை ரொம்பவே பாராட்டத்தக்க ஒரு வேலையாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள பற்றி ஒரு செய்தியும் இப்போ வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா இந்த செய்தி தினமணி நாளிதழில் வந்திருக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி நாளிதழில் வந்திருக்கு இந்த ஊரடங்கு போடப்பட்ட அறுபத்தி ஒரு நாட்களில் கிட்டத்தட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு பார்சல்கள் வந்து நம்ம அஞ்சல் துறை சேர வேண்டியவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் எவ்வளோ கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த கடினத்தெல்லாம் தாண்டி அவங்க வந்து சேர்க்கரையே பல செயல்கள் செய்துட்டுருக்காங்க அஞ்சல் துறையிலேருந்து ஏற்கனவே வந்து 
சுமார் ஆயிரம் கோடி மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தாங்கிறத போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் பார்த்தோம் சரிங்கய்யா இப்போ ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின் என்ற மருந்து வந்து பொதுவாக மலேரியாக்காக பயன்படுத்துகிற மருந்து இருந்தாலும் இப்போ கொரோனா ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இது கொரோனாவுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு செய்தி வந்துட்டே தான் இருந்தது அது சம்மந்தமாக ஒரு செய்தி இப்போ வந்து நம்ம இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா ஆமாம் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் ஐசிஎம்ஆர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின் மருந்தால் பக்க விளைவுகள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் இது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறது கிடையாது கொரோனா வந்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மருத்துவ பணியாளர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மருந்தை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்கய்யா ஓகே இப்போ வந்து உரிம காலம் இருக்குது இப்போ வந்து முடிஞ்சு போயிடுச்சுனா நாங்கள் எப்படி திரும்ப ரெனியூ பண்ணுறது அப்படின்ற பிரச்சனை வந்து நிறையா விடுதிகள் மற்ற இல்லங்களுக்கெலாம் இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா இது மத்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு செய்தி இந்தியா பூ பூராவுமே நிறைய விடுதிகள் ஹாஸ்டல்லாம் இருக்கும் அவங்களுடைய உரிமக்காலம் லைசன்ஸ் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க அது சப்போஸ் இந்த மாதத்தில் முடிஞ்சிடுச்சு இல்லைனா ஜூன் ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி முடியுதுன்னா கூட பரவாயில்ல ஜூன் முப்பது வரைக்கும் அந்த காலம் வந்து நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க ஜூன் முப்பது வரைக்கும் அவங்க அந்த உரிமத்தை புதுப்பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சரிங்கய்யா இந்தியாவிலே கொரோனா பாதிப்புலேருந்து மீண்ட மிகவும் வயதான பெண்மணியாக இருக்கிறது நூறு வயதான ஒரு பெண்மணி அவங்கள பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா நூறு வயதை கடந்த ஒரு பெண்மணி வந்து சமீபத்தில் போபால் நகரத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புலேருந்து மீண்டு வந்திருக்காங்க இது இந்தியாவில் அதிக வயதான ஒருவர் வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புலேருந்து மீண்டு வந்திருக்கிறது இது இதில் ஒரு விசேஷம் அது அது விசேஷம்னு சொல்ல முடியாது அவருடைய மகன் அதே கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்காரு இருந்தாலும் வயது மூத்த அந்த பெண்மணி வந்து கொரோனா வைரஸ்லேருந்து விடுபட்டு இன்றைக்கி நலத்துடன் வீட்டுக்கு திரும்பியிருக்காங்க இப்போ வயது மூத்த பெண்மணி வந்து நலத்தோடு திரும்பியிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கய்யா அதே மாதிரி வந்து பச்சிலங்குழந்தையும் ஒன்று வந்து திரும்பியிருக்கு அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கய்யா இந்த செய்தியும் இதே வாரத்தில் தான் நடந்திருக்கு எப்படி நூறு வயது பெண்மணி கொரோனா பாதிப்புலேருந்து வெளியே வந்தாங்களோ அதே மாதிரி முப்பத்தி ஆறே நாட்களான பிறந்து வெறும் முப்பத்தி ஆறு நாட்களே ஆன ஒரு பச்சிளம் குழந்தைய வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புலேருந்து விடுபட்டு வந்திருக்குது இந்த செய்தி வந்து ரொம்ப மனதுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்குது இது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி சரிங்கய்யா இன்னைக்கு வந்து கொரோனா சம்மந்தமாக நிறையா நிகழ்ச்சிகள் பற்றி சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து மேலும் பல தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கின்றோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி